。好，大家好，接下来我们要来看的是第六题啊。第六题呢说，假设 A、B、C 呢满足下列条件啊，第一个 A、B、C 相乘大于，第二个 A、B 加 B、C 加 C、A 小于零，第三个 A 加 B 加 C 大于零，第四个 A 大于 B 大于 C。好，那么整个下列哪些选项是对的？好，那第一个 A， 那这三个数一定都是正数，就是 A、B、C 都是正数，对吗？好 ，B， 那么三个数里面一定会有两个数是负的，另外一个是正的，对吗？好，再来 C，A 大于零，对吗？好，猪 A 的绝对值大于 B 加 C 的绝对值，对吗？好，一 A 平方会大于 B 平方，那你可以想一想，好，到底对不对？那我来解说一下。好，这个题目它既然告诉你说三个相乘会大于零，表示它的负的一定是偶数个，好，负号偶数个相乘才会大于零。好，也就是说现在有三个，那可能没有负号，就是三个都正。第一个，好，均正，对不对？第二个，可能有两个负的，好，两个负。一正，对不对？好，那不能等于零，然后等于零一整就会等于零，所以它一定整都是不等于零。那不等于零，不是正的就负的。那它的只有三个嘛，那要大于零，不是没有负号，就是有两个负号，再来就要四个负号，因为我们说相乘大于零，负号要偶数的。好，那我们没有四个嘛，所以就就只有这两种。可是你发现它相乘相加会小于零。那这个情况就不可能，通通大于零，大通通大于零的话，相乘相加应该要大于零。那你发现没有？所以这是错了，这一定是两负一正。然后他又说 a 减大于 b 大于 c， 那就这两个要负的嘛？好、哦，这两个要负的，那 a 要正的，好、哦、，a 要正的。好，那你又发现 a 加上 b 加上 c 是大于零的，那意思就是说这个正的加上这两个负的大于零。意思就是说，这正的正的程度比这两个负的合起来的程度，正的还要大得多。好，意思就是说，这个 a 它的绝对值会大于 b 加 c 的绝对值。好，会大于 b 加 c 的绝对值。所以我们就可以知道说，啊，第一个，三个都是正数是错的，两负一正是对的。a 大于零，我们刚才讲说 a 要大于零 ，b 跟 c 要小于零，这是对的。a 的绝对值要大于 b 跟 c 相加的绝对值，对的。好，再来 a 平方大于 b 平方，那这个当然就对了了哈，因为这个正的，然后大于这两个，这个我们说正的要比这个负的大很多哦，所以它不管符号的话，当然是比它大很多，所以这个也是对的。所以我们的答案就是选 b c 除一 ，b c 除一，看这两个问题，没有，我看下一个